നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ റെക്ടസ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്താണ് ഒബ്ലിക് എന്താണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഹൗ ദ മസിൽസ് ആർ നെയിംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ളൊരു പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടതാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് അതായത് ഒരു മസിലിൻ്റെ മസിൽ ഫാസിക്കൽസ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിലേറ്റീവ് ടു ദ ബോഡീസ് മിഡ് ലൈൻ അതായത് നേരെ നടുക്കുള്ള നമ്മൾ ഇമാജിനറി ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന അതിനെയാണ് മിഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിഡ് ലൈനിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് റെക്ടസിനും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിനും ഡയഗണൽ ആണെങ്കിൽ ഒബ്ലിക്ക് ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരിഞ്ഞിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് പേര് വന്നത് അപ്പം റെക്ടസ് എബ്ഡോമിനിസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സസ് എബ്ഡോമിനിസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ലിക്ക് ആണ് ഇതിന് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ദി ആൻറ്ററോ ലാറ്ററൽ എബ്ഡോമിനൽ വോളീസ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്കിൻ ഫേഷ്യ ആൻഡ് ഫോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് അതായത് ഞാനവിടെ വരച്ച ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലെ സ്കിൻ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഫേഷ്യ ഉണ്ടാവും ഫേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ ഈ തിൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ ആയ ഫേഷ്യയാണ് നമ്മളെ ഓർഗൻസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബോൺസ് മസിൽസ് ഇതിനെല്ലാം കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫേഷ്യ എന്നിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ലിക് ഇൻറ്റേണൽ ഒബ്ലിക് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സസ് എബ്ഡോമിനിസ് ആൻഡ് റെക്ടസ് എബ്ഡോമിനിസ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പെയേഴ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ടു ഡീപ്പ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ ഏറ്റവും പുറത്തെ ലെയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മസിൽസിൻ്റെ മാത്രമാണേ പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുറത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്കിൻ ആണ് പിന്നെ ഫേഷ്യാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മസിൽ വരുന്നത് ഈ മസിൽസിൻ്റെ ഈ നാല് പെയേഴ്സ് ഓഫ് മസിൽസിൽ ഏറ്റവും പുറത്ത് വരുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ലിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഒബ്ലിക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സസ് എബ്ഡോമിനിസ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ ഞാൻ ഓർഡർ പറയാം ആദ്യം ഗ്രീൻ കളർ പിന്നെ പിങ്ക് കളർ പിന്നെ ബ്ലൂ കളർ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ പേര് നോക്ക് ഒബ്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ ആണ് അതായത് ചരിഞ്ഞിട്ട് മിഡ് ലൈനിന് ഡയഗണൽ ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ലിക്ക് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ലെയർ നമ്മളെ മിഡ് ലൈനിന് ഡയഗണൽ ആയിട്ടാണ് വരഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി പിങ്ക് കളർ ഇൻറ്റേണൽ ഒബ്ലിക്ക് അതും ഡയഗണൽ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ലിക്കിന് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ലെയറായ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സസ് എബ്ഡോമിനിസ് അത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതായത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ മിഡ് ലൈൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ലിക്ക് ഈസ് ദ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ മസിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫാസിക്കൽസ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഇൻഫീരിയർലി ആൻഡ് മീഡിയലി അതായത് താഴോട്ടേക്കും മീഡിയൽ ഭാഗത്തോട്ടേക്കും നടുക്കോട്ടേക്കുമാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഒബ്ലിക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് മസിൽസ് ഇതിൻ്റെ ഫാസിക്കൽസ് എക്സ്റ്റെൻസ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദോസ് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ലിക്ക് അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സസ് എബ്ഡോമിനിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡീപ്പ് മസിൽ വിത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫാസിക്കൽസ് ഡയറക്റ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്ലി അറൗണ്ട് ദി എബ്ഡോമിനൽ വോൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് മിഡ് ലൈനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എബ്ഡോമിൻ്റെ പുറത്ത് ത്രീ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് പെയേഴ്സ് ഓഫ് എബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് ഉള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ലിക് ഇൻറ്റേണൽ ഒബ്ലിക് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സസ് എബ്ഡോമിനിസ് അതുപോലെ ഓരോ ലെയറിലുള്ളയും മസിൽ ഫാസിക്കൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എബ്ഡോമിനൽ വിസറ അഥവാ എബ്ഡോമിനൽ ഓർഗൻസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എക്സ്പെഷ്യലി വെൻ ദ മസിൽസ് ഹാവ് ഗുഡ് ടോൺ നമ്മളെ മസിൽസ് നല്ല ടോണിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള എബ്ഡോമിനൽ ഓർഗൻസിനെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിനാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം
and inserting on the cartilages of ribs 5, 7 and the siphoid process of the sternum. Now, the next point is that the origin of the insertion is last in the table. And then we will see the picture. We will see the table, the picture, and the skeletal system. We will see the same thing. Next, the anterior surface of the muscle is interrupted by three transverse fibrous bands of tissues called tendinous intersections. I will mark it. If you look at the right side, we have the rectus abdominis. That is the orange color. That is the anterior part of the body. It is the three rings. It is not interrupted by the fibrous band. It is the three rings. In which direction it is? Transverse. That is the three. Transverse fibrous bands of tissues. It is called the tendinous intersections. At any level, we have the three rings. We have the three rings. One umbilicus in the neri and vera, one the siphoid process in the neri. Matte, that is not a color, this is the identity midpoint. One at the level of the umbilicus, one near the siphoid process, and one midway between the other two. This is the same as the body builders. This is the same as the body builders. This is the same as the body builders. This is the same as the intersection. If you have any questions, just to point out the questions. A fourth intersection is sometimes found below the level of the umbilicus. Umbilicus in the adi light. Near the parnail, we have umbilicus in the area, pin on the siphoid process, pin on the end of the end of the end. In the umbilicus in the third item, one tendinous intersection shall be all carried down. Pin on the tendinous intersection, one of the first things is that the anterior wall is not the rectus sheet to it, fuse it down. But the posterior abdominal wall is not the connection. These tendinous intersections are fused with the anterior wall of the rectus sheath but have no connection to the posterior abdominal wall. Next, you can see the muscular person. The muscular person may possess easily demonstrated intersections as the result of exercise. Exercise is not the same as the demonstrated intersections. As the result of exercise and the ensuing hypertrophy of the rectus muscles. Rectus muscles is hypertrophy. Okay, hypertrophy of the muscle tissue, of course, has no effect on the connective tissue of the intersections. That is the connective tissue of the intersection will have no effect on the connective tissue. This hypertrophy is what is it? Simple is what is it? Overgrowth. One tissue is overgrowth. If you exercise, it will be able to get overgrowth. That overgrowth is hypertrophy. Hypertrophy of the muscle tissue has no effect on the connective tissue of the intersections. Bodybuilders focus on the development of the six-pack effect of the abdomen. If you have a bodybuilder, you can do a six-pack effect to get a six-pack effect. Their main focus is that small percentage of the population have a variant of the intersections and are able to develop an eight-pack. The six-pack effect is an eight-pack effect. That's what I'm saying. Okay, just the abdominal muscles and the functions and goodies just to knock it over. As a group, the muscles of the anterolateral abdominal wall help contain and protect the abdominal viscera. Jadi, nama kita pada cie muscle sel yang gudi, orang grow pai terdetto noki kaya le, nama kita abdominal viscera ena protect je iyo. Adanya main aite parai nade. Pini muscle sel sendiri nana helpe nade flex iya helpe iyo, laterally flex side leg, okay, and rotate the vertebral column, adanya backbone at the inner vertebral joints. Inner vertebral joints sendiri, awedan nade, nama kita rotate je iya mandi tu helpe iyo. Compress the abdomen during forced exhalation. Nama kita Force is the same as the force. Exhalation is the same as the force. Inhalation is the same as the force. When we compress the force, the abdominal wall will help these muscles. And produce the force required for defecation, urination and childbirth. That is, defecation, urination and childbirth will produce these muscles. Let's look at this picture. On the left side, we have the transverse abdomen, internal oblique, external oblique. This is a layer layer right. We have the muscles. This is a transverse section. Superior view. Transverse section is a superior view. One of the muscles is a sheath-like tendon. That is the name of aponeurosis. This is the aponeurosis of the external oblique, aponeurosis of the internal oblique, aponeurosis of the transverse abdomen. 
ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് റെക്റ്റസ് ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് എൻക്ലോസസ് ദി റെക്റ്റസ് എബ്ഡോമിനിസ് മസിൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെക്റ്റസ് എബ്ഡോമിനിസ് മസിൽസിനെ മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഷീത്താണ് ഒന്നും കൂടി പറയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മസിൽസ് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് പഠിക്കുമ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ലോബ്ലിക് ഇൻറ്റേണൽ ലോബ്ലിക് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സസ് എബ്ഡോമിനിസ് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർത്ത് വൺ റെക്റ്റസ് എബ്ഡോമിനിസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ റെക്റ്റസ് എബ്ഡോമിനിസിന് ഒരു റെക്റ്റസ് ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റീരിയർ ലെയർ ഓഫ് ദി റെക്റ്റസ് ഷീത്തും ആൻറ്റീരിയർ ലെയർ ഓഫ് ദ റെക്റ്റസ് ഷീത്തും മുകളിലും താഴെയായിട്ടാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോ ന്യൂറോസിസ് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഓബ്ലിക്കും എപ്പോ ന്യൂറോസിസ് ഓഫ് ദി ഇൻറ്റേണൽ ഓബ്ലിക്ക് എപ്പോ ന്യൂറോസിസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സസ് എപ്ഡോമിനിസ് ഇത് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ ലെയർ ഓഫ് ദി റെക്റ്റസ് ഷീത്തും ആൻറ്റീരിയർ ലെയർ ഓഫ് ദി റെക്റ്റസ് ഷീത്തും ഈ പിക്ചറിൽ കുറച്ച് സമയം നോക്കി നിന്ന് എല്ലാ മാർക്കിങ്സും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇത് സുപ്പീരിയർ വ്യൂ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ആൻറ്റീരിയർ എബ്ഡോമിനൽ വോൾ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ താഴെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടത് ഈ ഷീറ്റെല്ലാം കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ നടുക്കുള്ള മിഡ് ലൈൻ ഭാഗത്തുള്ള വൈറ്റ് കളർ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയ ആൽബ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഷീറ്റ്സ് മീറ്റ് അറ്റ് ദി മിഡ് ലൈൻ ടു ഫോം ദി ലീനിയ ആൽബ അഥവാ വൈറ്റ് ലൈൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് എ ടഫ് ഫൈബ്രസ് ബാൻഡ് ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ദി സിഫോയിഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേണം ടു ദി പ്യൂബിക് സിംഫൈസിസ് സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ സിഫോയിഡ് പ്രോസസ് മുതൽ പ്യൂബിക് സിംഫൈസിസ് വരെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അനാട്ടമിയിൽ സ്കെലിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്യൂബിക് സിംഫൈസിസ് എന്താണ് സിഫോയിഡ് പ്രോസസ് എന്താണെന്നെല്ലാം അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ ലീനിയ ആൽബൻ്റെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ പ്രഗ്നൻസി ദ ലീനിയ ആൽബ സ്ട്രെച്ചസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റെക്റ്റസ് എബ്ഡോമിനിസ് മസിൽ അതായത് റെക്റ്റസ് എബ്ഡോമിനിസ് മസിൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലീനിയ ആൽബ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും എപ്പം പ്രഗ്നൻസിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദ ഇൻഫീരിയർ ഫ്രീ ബോർഡർ ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ലിക് എപ്പോ ന്യൂറോസിസ് ഫോംസ് ദ ഇൻക്വൈനൽ ലിഗമെൻറ്റ് വിച്ച് റൺസ് ഫ്രം ദി ആൻറ്റീരിയർ സുപ്പീരിയർ ഇലിയാക്സ് ഫൈൻ ടു ദി പ്യൂബിക് ട്യൂബർക്കൾ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ലിക് എപ്പോ ന്യൂറോസിസിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഫ്രീ ബോർഡർ ഇൻക്വൈനൽ ലിഗമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യും എവിടുന്ന് മുതൽ എവിടം വരെയാണ് വിച്ച് റൺസ് ഫ്രം ദി ആൻറ്റീരിയർ സുപ്പീരിയർ ഇലിയാക്സ് ഫൈൻ ടു ദി പ്യൂബിക് ട്യൂബർക്കൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് സുപ്പീരിയർ ടു ദി മീഡിയൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇൻക്വൈനൽ ലിഗമെൻറ്റ് ഈസ് എ ട്രയാങ്കുലർ സ്ലിറ്റ് അതായത് ആ ഇൻക്വൈനൽ ലിഗമെൻറ്റിൻ്റെ മീഡിയൽ എൻഡിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ മീഡിയൽ എൻഡിൻ്റെ ജസ്റ്റ് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂറോസിസിലുള്ള ട്രയാങ്കുലർ സ്ലിറ്റ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഇൻക്വൈനൽ റിങ് The outer opening of the inguinal canal ആണത് ഓക്കെ ഇനി ഇൻക്വൈനൽ കനാലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി സ്പെർമാറ്റിക് കോഡ് ആൻഡ് ഇലിയോ ഇൻക്വൈനൽ നെർവിൻ മെയിൽസും മെയിൽസിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് സ്പെർമാറ്റിക് കോഡ് ആൻഡ് ഇലിയോ ഇൻക്വൈനൽ നെർവ് മെയിൽസിലുള്ള ഇൻക്വൈനൽ കനാലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്പെർമാറ്റിക് കോഡ് ആൻഡ് ഇലിയോ ഇൻക്വൈനൽ നെർവ് ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിലോ റൗണ്ട് ലിഗമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി യൂട്രസും ഇലിയോ ഇൻക്വൈനൽ നെർവ്സ് അത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ എബ്ഡോമിനൽ വോളിലുള്ള മസിൽസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് പോസ്റ്റീരിയർ എബ്ഡോമിനൽ വോൾ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ലെമ്പാർ വേർട്ട് ബ്രേ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഇലിയ ഓഫ് ദി ഹിപ് ബോൺസ് സൊയാസ് മേജർ ആൻഡ് ഇലിയാക്കസ് മസിൽസ് ആൻഡ് കോഡ്രാറ്റസ് ലെമ്പോറം മസിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റീരിയർ എബ്ഡോമിനൽ വോളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ലെമ്പാർ വേർട്ട് ബ്രേ പിന്നെ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഇലിയ ഓഫ് ദി ഹിപ്
എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് ഓൺ ദി വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ വേർതിരിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം ഫ്ലെക്ഷൻ ലാറ്ററൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ച അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എടുത്തു ഫ്ലെക്ഷൻ ഇന്ന് പഠിച്ച അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസിൽ ഏതൊക്കെ മസിൽസ് ആണ് ഫ്ലെക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് അതവിടെ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്ഷൻ ഏതൊക്കെ മസിൽസ് ആണ് ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് അത് ചില സമയത്ത് ഫ്ലെക്ഷൻ കാണിച്ചത് തന്നെ ഇവിടെ ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്ഷനും കാണിക്കും അതാണ് അവിടെ താഴെ ഞാൻ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെയിം മസിൽസ് മേ ബി മെൻഷൻഡ് മോർ ദാൻ വൺസ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ